Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fitin hiệu quả nhờ chứa bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Hi Pencil Studio. chưa biết tập phim hamburger nói tới hamburger chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ngay tới nước mỹ xa xôi đất nước mà hamburger được xem là biểu tượng ở đây tuy nhiên nguồn gốc thực sự của hamburger đến nay vẫn luôn được mọi người thắc mắc người mông cổ người đất và cả người mỹ đều cho rằng hamburger do tổ tiên của mình tạo ra người mông cổ nói rằng vào thế kỷ thứ 13, khi xâm lược châu Âu, họ đã sáng chế ra loại bánh kẹp thịt để có thể ăn trong khi cưỡi ngựa. Còn người Mỹ thì tin rằng món hamburger đầu tiên được phục vụ tại cửa hàng Mỹ do sự tình cờ kết hợp giữa một miếng thịt bò kẹp giữa hai lát bánh mì. Riêng người Đức thì cho rằng tên gọi hamburger hiện nay chúng ta thường được gọi sinh ra từ thành phố Hamburg của Đức. Nên món hamburger này cũng được sinh ra từ đất nước này luôn Hamburger nổi tiếng và phổ biến đến mức 60% bánh mì kẹp thịt trên thế giới đều là hamburger Và chúng ta có thể bắt gặp hamburger ở khắp mọi nơi Vì phổ biến nên hamburger cũng có những thay đổi khi du nhập vào nhiều nước Tuy vẫn là một miếng thịt kẹp giữa hai lát bánh mì Nhưng người Mỹ sẽ dùng thịt bò, thêm hành tây, xà lách cà chua và phô mai đang cùng Nhưng khi hamburger đến với Ấn Độ thì hamburger thịt bò lại không được ưa chuộng Vì ở Ấn Độ bò được xem là một vị thông nên họ sẽ chẳng bao giờ ăn thịt bò đâu Do đó thịt trong hamburger sẽ được thay bằng thịt heo, tôm hoặc cá Cũng như vậy hamburger có những sự thay đổi cho phù hợp với nơi mà hamburger đi đến Nhưng sự thay đổi này đã giúp hamburger ngày càng được yêu thích hơn đó Các bạn nghĩ thế nào nếu kết hợp giữa hai món thức ăn nhanh được yêu thích là gà rán và hamburger Chắc chắn sẽ rất tuyệt vời cho đúng không nào Những cuộc thi ăn hamburger luôn thu hút được sự quan tâm của mọi người Hàng năm có rất nhiều cuộc thi ăn hamburger được tổ chức khắp nước Mỹ cũng như nhiều nước châu Âu khác với nhiều luật lệ từ bình thường đến vui nhộn những người tham gia sẽ cố gắng ăn thật nhiều và thật nhanh những chiếc bánh hamburger Ai ăn được nhiều nhất sẽ giành được chiến thắng đó các bạn Bên cạnh những cuộc thi ăn hamburger được quan tâm và ủng hộ Thì những chiếc hamburger khổng lồ cũng hấp dẫn không kém đâu đó nha Ngày càng nhiều cửa hàng thức ăn nhanh tạo ra những chiếc hamburger thật lớn Thách thức với những khách hàng yêu thích món ăn này Một chiếc hamburger với 5 miếng thịt to Chẳng còn gì xa lạ với những người muốn chinh phục thử thách về hamburger Nhưng bạn sẽ bất ngờ vì còn nhiều chiếc bánh khổng lồ hơn thế nữa Một chiếc bánh hamburger đã lập được kỷ lục là chiếc bánh cao nhất thế giới Khi đạt tới chiều cao tận 1m62 Do hai vợ chồng người Anh Gretchen và Corina thực hiện trong 1 tiếng 30 phút nếu bạn chưa ngạc nhiên thì chiếc bánh tiếp theo sẽ làm cho bạn cảm thấy thú vị hơn gấp nhiều lần Chiếc bánh hamburger này nặng tới 1.642kg và được làm từ 1 ngàn ký thịt Cần đến 300 người mới thực hiện được đó nha Nếu bạn thật sự yêu thích món ăn này, hãy thử tham gia một cuộc thi ăn bánh hamburger đi Biết đâu sẽ có thể chiến thắng Hay là thử thách mình bằng một chiếc hamburger thật là khổng lồ nha Tập phim Méo thích ăn kẹo lắm Kẹo là thực phẩm dạng thanh hoặc thỏi Được làm từ đường Thêm nhiều mùi vị thơm ngon Và màu sắc thật là thích mắt Kẹo cũng được dùng để gọi những món ăn vặt Có vị ngọt như là sô-cô-la Kẹo cao su Hay các loại trái cây được ủ đường Sẽ được gọi là kẹo trái cây đó 
Kẹo chính là món ăn khoái khẩu của những bạn nhỏ chúng mình đúng không nào? Kẹo ra đời khoảng 3.500 năm trước Được người Ai Cập kết hợp giữa mật ong và trái cây Tạo nên một món ăn ngọt Sau đó, ngoài sử dụng mật ong để chế tạo kẹo Thì người ta còn sử dụng cây mía Lấy nước nấu sôi lên Tạo thành một món ăn mới tên là Khanda Khanda chính là tên gọi trước đây của kẹo đó các bạn Các bạn có biết không? Trên thế giới có cả một ngành công nghiệp sản xuất bánh kẹo luôn Và hàng ngày sẽ làm ra rất nhiều kẹo luôn đó nha Nhiều đến nỗi chúng ta có thể bơi trong cả một biến kẹo luôn đó Kẹo được chia thành nhiều loại Chúng ta có kẹo dẻo nè Một loại kẹo mà chắc chắn bạn nhỏ nào cũng biết có phải không Kẹo dẻo có quê hương từ nước đất đó các bạn Vào năm 1900 Henry Gell đã tạo được kẹo dẻo Đến năm 1920 Kẹo dẻo mang hình những chú gấu Lần đầu tiên được ra đời Hiện nay, kẹo dẻo vẫn được xem là món kẹo yêu thích nhất đối với các bạn nhỏ đó Kẹo lollipop được gọi là kẹo mút rất quen thuộc với chúng ta Kẹo mút còn được ra đời sớm hơn cả kẹo dẻo nữa đó các bạn Vào năm 1905, ông chủ công ty kẹo Mark Finney đã vô tình tạo ra loại kẹo que Khi ông muốn mang ít kẹo về nhà cho các con Ông đã dùng những chiếc que xiên vào những viên kẹo thì chúng chưa đông cứng lại sau đó, ý tưởng này được chú ý đến và kẹo que được ra đời từ đó. Kẹo cao su hay còn gọi là kẹo gum, có lẽ là loại kẹo khác nhất trong dòng họ kẹo của mình. Kẹo cao su được làm từ nhựa cây chile, một loại cây ở Trung Mỹ. Người dân đất nước Mexico đặc biệt yêu thích loại kẹo này, họ nhai chúng cả ngày dài. Kẹo gum còn khác hẳn so với các loại kẹo khác là có thể thổi phồng lên như một quả bóng và đặc biệt là không được nuốt đâu nha các bạn. Vì kẹo là món ăn được nhiều người yêu thích Nên bạn có muốn tham gia một lễ hội mà chỉ toàn là kẹo thôi không? Nếu có thì hãy đến Barcelona thuộc Tây Ban Nha Để tham gia vào lễ hội ném kẹo Thường được tổ chức vào tháng 2 đến đầu tháng 3 hàng năm nha Ở lễ hội này các bạn sẽ bôi kẹo lên người Rồi ném kẹo vào những người xung quanh đó Bây giờ chúng ta sẽ ghé qua đất nước Trung Quốc nha Ở Trung Quốc cũng có một lễ hội kẹo đã được hơn 700 tuổi rồi đó Đó chính là lễ hội kẹo hồ lô Đã có hơn 700 năm lịch sử Món kẹo hồ lô này Cũng là một món kẹo đặc biệt của đất nước Trung Quốc đó Lễ hội này được tổ chức vào mùng 9 tháng 1 Và kéo dài khoảng một tuần Tại Thanh Đảo Đến đây các bạn sẽ có thể ăn được rất nhiều món kẹo hồ lô Được chế biến bằng nhiều cách khác nhau Mỗi năm thì lễ hội này sẽ chọn ra một chủ đề để các người bán kẹo có thể sáng tạo ra những hương vị hay hình dáng kẹo mới đó nha Nhắc đến lễ hội liên quan đến kẹo thì Halloween chính là một biểu tượng luôn đó Ngày lễ Halloween hay còn gọi là ngày lễ hóa trang Mọi người sẽ hóa trang thành bất cứ thứ gì mà mình thích luôn Các bạn nhỏ sẽ chuẩn bị một chiếc giỏ đến tận nhà để xin kẹo Trick or trick là câu nói nổi tiếng của ngày lễ Halloween đó nếu hàng xóm không cho các bạn nhỏ kẹo, các bạn có thể trêu chọc họ Sau khi trêu chọc chủ nhà, chủ nhà sẽ rất vui lòng tặng kẹo cho các bạn nữa đó Tập phim Bánh sinh nhật Tên gọi chính xác của bánh sinh nhật là bánh gato Ngoài dùng những chiếc bánh này trong ngày sinh nhật Chúng ta cũng có thể dùng vào các dịp đặc biệt như là đám cưới, lễ kỷ niệm hay một ngày đặc biệt mà chúng ta muốn chúc mừng đó Trước đây, những chiếc bánh gà tôi chỉ dành cho những người giàu có mà thôi. Sau này, sự thay đổi về văn hóa thì những chiếc bánh này được sử dụng rộng rãi đến tất cả mọi người luôn. Để mình bật mí cho các bạn biết nha, bánh gà tô ra đời từ thời cổ đại, cách đây rất lâu rồi đó. Mọi người tin rằng thời gian ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 13 và mãi đến thế kỷ thứ 19 thì nó mới xuất hiện tại Việt Nam. Những chiếc bánh thường được gọi là khay trong tiếng Anh được bắt nguồn từ caca trong tiếng Na Uy Còn về tên gọi gato thì được bắt nguồn từ tiếng Pháp Tại sao bánh gato lại có hình tròn? Trong thời cổ đại, người ta thường làm những chiếc bánh ngọt hay bánh mì có hình tròn, thêm mật ong Các loại hạt và quả khô trang trí để dâng lên cho vị thần mặt trăng, Artemis Vì vậy mà hình dáng truyền thống của những chiếc bánh gato là hình tròn còn bây giờ, các bác thợ bánh đã tạo ra rất nhiều hình dáng độc đáo cho những chiếc bánh Ví dụ như là những con vật thật là ngộ nghĩnh 
hoặc có khi xây cả một ngôi nhà bằng bánh luôn. Điều này không chỉ làm cho bánh trở nên đẹp hơn, bắt mắt hơn, mà còn làm cho nó trở nên thú vị và mang nhiều ý nghĩa đặc biệt mà các bạn muốn gửi đến người nhận nữa đó. Ngoài ra, phong tục thắp nến lên trên bánh được tin rằng ánh sáng trên nến tỏa ra sẽ trông giống như những ánh sáng của mặt trăng vậy đó. Ngày nay, chúng ta thắp nến trên bánh sinh nhật để thể hiện số tuổi và cầu mong những điều may mắn đến khi chúng ta có thêm một tuổi. Nếu các bạn thổi tắt tất cả các cây nến một lần thì điều ước sẽ thành hiện thực đó nha. Bánh gia tô được làm từ trứng, bột mì, đánh đều lên với nhau. Sau đó cho thêm đường, sữa, bơ vào cho thơm rồi mang nướng lên. Thêm kem làm từ lòng trắng trứng. Ngày nay thì kem còn được làm bằng sữa tươi nữa đó. Lớp kem này sẽ đông cứng và bóng loáng khi chúng ta bỏ vào tủ lạnh. Vào thời nữ hoàng Victoria, phần kem của bánh gato trở thành món ăn được mọi người ưa chuộng nhất đó. Điều đặc biệt trong bánh gato là những nguyên liệu đi kèm theo. Phần nhân ở giữa các lớp bánh thường là các loại mứt như là mứt dâu, mứt táo, mứt dứa hay sô-cô-la. Bên ngoài bánh thường được phủ một lớp kem vừa béo, vừa thơm, ngọt. Các bạn cũng có thể thay bằng một lớp phủ sô-cô-la mặt trên bánh và xung quanh bánh theo sở thích của mình nha. Đặc biệt, một ngôi làng nhỏ ở nước Anh tên là Cot Heo hàng năm đều tổ chức một cuộc thi đấu bánh kem hết sức vui nhộn. Cuộc thi này được tổ chức lần đầu vào năm 1967 và cứ đến tháng 6 hàng năm, cuộc chiến này quy tụ nhiều người dân Anh và du khách nước ngoài đến tham dự luôn đó. Người tham gia được chia thành các đội, mỗi đội 4 người và ném bánh kem vào đội đối phương. Đội nào ném trúng được nhiều bánh vào người đối phương sẽ giành chiến thắng. Không chỉ thú vị bởi cách chơi mà những người tham gia còn phải mặc những bộ trang phục thật ngớ ngẩn, góp phần hại hước cho trận chiến nữa đó. 